കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഖത്തർ പ്രസൻസ് റെഹീബ് മീഡിയ പ്രൈം ടൈമിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ സലീന ജോയിനിങ് വിത്ത് യു ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് ഗോമസ് ആഫർ മിസ്റ്റർ ഫിറോസ് നാട്ടു പിന്നെ മിസ്റ്റർ റഹൂഫ് കണ്ടോട്ടി പ്രവാസി സോഷ്യൽ അഡ്വൈസർ വെൽക്കം ടു ദിസ് എപ്പിസോഡ് അപ്പം ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഖത്തർ ഇത്രയും ഒത്തു ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് മെഷേഴ്സ് ഖത്തർ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാസികളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എക്സ്പാട്രീസ് ആൻഡ് ഇൻമേറ്റ്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ട്രാവൽ വിലക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പബ്ലിക്കായിട്ട് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കുറേ റോഡുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മെഷേഴ്സ് ഒന്നും ഏവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാറൻറ്റൈൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഖത്തറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യ പരിസ്ഥിതി എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ടൈമിൽ അവർ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അത് പാലിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് അതിനോട് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സുശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസിൽ നമ്മൾ ആളുകൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഇതുപോലെയുള്ള മീഡിയകൾ ഇപ്പോൾ കെ പി ഐ ക്യു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അവയർനെസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് ടിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് മുമ്പ് എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ക്യാൻസലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് പോസ്റ്റ്പോണ്ടിങ് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രവാസി സംഘടന ഞങ്ങളുടെ ജോലി കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കി തന്നു എല്ലാ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കോൾസ് എയർലൈൻസ് ആണെങ്കിലും ട്രാവൽ ഏജൻസി ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഒന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ റീഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതും പലയിടത്തു നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ വന്നത് കാരണം ജനങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ കയറി ചെന്ന് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് നോക്കി ഈ ടിക്കറ്റ് ആക്ച്വലി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പം വല്ല ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും വേറെ രാജ്യങ്ങളിലാവാം കാരണം ഈ കറൻസി കൺവെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല രാജ്യത്തിലുള്ള കറൻസിയുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒരു ബൈ ആൻഡ് ഫ്ലൈ എന്നുള്ള ഇതിലേ ഉള്ളൂ പറ്റുക ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമുക്കറിയാമല്ലോ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നത് ഒണറേവൽ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം വരുമ്പോഴേക്കും റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നു ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ഇല്ലാതാക്കി ഫ്ലൈറ്റുകൾ പിന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം ടിക്കറ്റ് എൻകാഷ്മെൻ്റ് ആണോ നല്ലത് അതോ വൗച്ചറായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് ധാരാളം പേർക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഓരോ എയർലൈൻസിനും ഓരോ പോളിസിയാണ് ഉദാഹരണം ഖത്തർ എയർവേസ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ റീഫണ്ട് അല്ല അവർ വൗച്ചർ ട്രാവൽ വൗച്ചർ വാലിഡ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ട്രാ എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയണം ഞാനൊരു ട്രാവൽ ഏജൻസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാ എയർലൈൻസും ഈ
രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവരോടുള്ള പ്രശ്നം എന്ത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലൈറ്റിനും എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഓപ്പൺ ആകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മണി ബാക്ക് അവർ പറയുന്ന മൂവായിരം തിരിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ട്രാവൽ വോയിച്ചറാണ് തരുന്നത് യു ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് അനദർ ലെവൻ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിൻ്റെ കാലാവധി വരെ ഇനി അവസാനം എങ്ങനെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ പറയുന്നത് റീസ്കെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ ടിക്കറ്റ് റീഫണ്ട് ചെയ്യാം റീസ്കെഡ്യൂൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻഡിഗോ മുപ്പതാം തീയതി വരെ ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി വരെ ആയിരുന്നു അവരെല്ലാ ഫ്ലൈറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ഇന്ന് വന്ന സർക്കുലർ പ്രകാരം ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ചില ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസത്തോടു കൂടി ചിലപ്പോൾ തരും എന്നാൽ പക്ഷേ ഇവരിപ്പോഴേ എന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇത്രയും സമയം വരെ അപ്പം ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എല്ലാ ടിക്കറ്റിനും ഉള്ള റീഫണ്ട് അവർ എഗെയിൻ പറയുന്ന ആ റീഫണ്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൗച്ചറാണ് ആ വൗച്ചർ എടുക്കും അല്ല എങ്കിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസി പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരുടെ ഒരു സമയമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബില്ലിങ് സൈക്കിൾ അനുസരിച്ച് അവർ റീഫണ്ട് തരും എവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ എടുത്ത ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് ലോക്കൽ ഓഫീസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്ന് ഇ കോമേഴ്സിനെ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക നിഷേധിക്കുകയല്ല പക്ഷെ ആ സാധ്യതയിൽ എപ്പോഴും ഒരു സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ട്രാവൽ ഏജൻസി ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല ഈവൺ എയർലൈൻ പോലും ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്താളുള്ളൂ അവരുടെ ലൈൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി ലോക്കലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാവൽ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ഏജൻസിക്ക് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഹാവ് എൻ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അവരെ ഓഫീസിൽ പോയി കണ്ട് നമ്മളെ കാശ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ കാണുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ രാജ്യം ഒരുപാട് നയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ദ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ പുതുതായി കേട്ടു എത്തുന്ന എല്ലാവരെയും ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയാലും മറ്റ് രീതിയിലായാലും അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ക്യൂരിയസ് ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേരള സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും വളരെ സുവ്യക്തമാണ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കേരള സർക്കാർ എടുക്കുന്ന എന്ത് തീരുമാനങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും അതിൻ്റെ ബേസിക് സോഴ്സിൽ നിന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ജി ഓ കെ എന്നുള്ളൊരു ആപ്പുണ്ട് ആ ആപ്പ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ മൊബൈലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സുകളും തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരിത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈവൺ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും അതിൻ്റെ മെനു വരെയുണ്ട് ശരിക്കും അതുപോലെ അത് വിദേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും നാട്ടിൽ ഇത് വേണ്ടത്ര രൂപത്തിൽ ആളുകൾ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ഓരോ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് കേരളത്തിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പോലും കേരളത്തിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല മറ്റൊരു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കഫ്റ്റീരിയകൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നതും അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിന് മേലെ ഒരു പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരനായി കണക്കാക്കി അയാൾ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തതയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പാക്കേജെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ എക്കോണമിയെ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് പ്രവാസികളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയത് എയ്റ്റി ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സാണ് ഒരു കോടിയിലധികം ആളുകൾ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രവാസ ലോകത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗം എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് മൊത്തം ലോകത്തും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപോട് ഒരുപോലെ പ്രയാസത്തിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് താങ്ക് യു സർ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കേരള സർക്കാർ എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ നമ്മുടെ പ്രവാസികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രവാസികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേർച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് ചേർത്ത് അവിടെ എല്ലാ ബാങ്കുകളോടും ഇപ്പം ഇവിടെ ഖത്തറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ ആളുകൾ അവർക്ക് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് പ്രവാസി സമൂഹത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിലുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വീട് ലോൺ എടുത്തായാലും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രവാസികളെ പറ്റി പറയുന്നത് തന്നെ കടത്തിൽ ജനിച്ച് കടത്തിൽ വളർന്ന് കടം അടുത്ത ടീമിന് കൊടുത്ത് അവരെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ചെയിനാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിയമസഭ തന്നെ എല്ലാ പാർട്ടികളും സംയുക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രവാസികളുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് ഗവ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അതിശക്തമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ നമ്മളതിനെ ഓളായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് കാലങ്ങൾ പിടിക്കുമെന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പലർക്കും പലരുടെയും ഫാമിലിയൊക്കെ നാട്ടിൽ നിർത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യരംഗം നമ്മൾ സർക്കാരിനെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ആ ആനുകൂല്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാത്ത ആളുകൾ ഒപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു ഇപ്പം ഇവിടെ ശമ്പളത്തിനൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയുള്ളൊന്നും അത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല റേറ്റാണ് അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത് ആ ലഭ്യമാകുന്നതിനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രവാസി സമൂഹം എന്നുള്ള നിലക്ക് തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് കൂടെ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മെത്തേഡുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ കെ പി എ ക്യു ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും ഒരു വെറും പാനിക്ക് ആകുന്ന ഒരവസ്ഥ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് ജീവികളാകാതെ ഒരു വെർച്വൽ ജീവികളായത് ഒരു ആക്ച്വൽ ജീവികളായി മാറാൻ സാധിക്കണം നമ്മളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നിരന്തരമായി ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ വളരെ സാധാരണക്കാരൻ അയാൾ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം വളരെ
അപ്പം അത്യാവശ്യമായ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ട്രാവൽ ഏജൻസി നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം ട്രാവൽ ഏജൻസി ഉണ്ട് ദോഹയിൽ അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഓൺലൈനുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ഏജൻസി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒന്ന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാലാവധിയുടെ മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യമൊക്കെ വരും ഇതെവിടെ അറിയാം ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക എമിഗ്രേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വെയ്വറൊക്കെ കിട്ടും ഇത് എയർപോർട്ടിൽ എമിഗ്രേഷൻ ചിലപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ടിക്കറ്റും എടുത്ത് എമിഗ്രേഷൻ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ എയർലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടിക്കറ്റിൻ്റെ നോ ഷോ ഡിക്ലെയർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൺഫേംഡ് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾ പോയില്ല എമിഗ്രേഷൻ ഒരിക്കലും എയർലൈൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നതല്ല നിങ്ങളൊരു ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യാത്രാ രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റീഫണ്ടിൻ്റെ കേസിലും ഇപ്പം നേരത്തെ എടുത്ത ആളുകളെ എടുത്ത് വെക്കുന്നതിലും പ്രൊഫസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നമ്മുടെ മൂല്യത്തിൻ്റെ വർധനമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് റിയാൽ നഷ്ടം വന്നാലും കൊടുത്ത പൈസ തിരിച്ചു വാങ്ങി പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ ബാലൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം കുറേ കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് വരിക എന്ന് പറയില്ല ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൽ എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചർ ബുക്കിങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ റിയാലിൻ്റെ ഡിഫറൻസും കണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എടുക്കുന്നതിലാണ് നല്ല ഒരു റിലയബിൾ സോഴ്സ് എന്ന് എപ്പോഴും എടുക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ തൊട്ടടുത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാവും ഈ ട്രേഡ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോ ദ ആർ മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ഫിയർ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി നിങ്ങൾ ഏത് എയർലൈൻസിൽ പോയാലും ആക്സസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എയർലൈൻസിൽ എടുത്തത് ഏജൻറ്റിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ആരും അതിന് മെനക്കെടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തതല്ലേ പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ഏജൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ലബ്ധം കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സഹായമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടും ഇവരെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഹായിച്ചു ആരും ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടല്ല എടുത്തിരിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും യാത്രയല്ലേ ഏത് സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ആ ബോഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയാൽ പോലും അതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്ലോക്ക്സ് ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എക്സിറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുക ഇവാവും ചിലപ്പം സ്പോൺസർ വിട്ടുപോയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടാവും എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു അയാൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാൾക്ക് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈന് വന്നു എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള എനിക്ക് സമാധാനം അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിലോ ഫൈനോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോക്കൽ ഏജൻസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് തന്നെയാണ് ഇത് കാരണം ഇതൊക്കെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത പലവരും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അവർക്ക് വലിയൊരു ഈസാണ് ഈ സമയത്ത് വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് എടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പലരും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുപോലെ നാട്ടിൽ പോയി വിസ എക്സ്പയർഡായി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ജോലി ത്രെഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡാറ്റ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ
നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ സംഭവമുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഈ ഈ മാസം തന്നെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യസഭയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് വിട്ടിട്ടുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം അവർക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ഇതുപോലെയുള്ള പരാതികൾ അവർ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അവരത് അതിന് പരിഹാരം കാണാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആളുകൾ വിനിയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടെ അതിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ ട്രാവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ ഏവിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ യാത്രയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ പെട്ടെന്നുള്ള കൺസലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദ് ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ബുക്കിംഗ് ഇതിനൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ സാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയർ സേവ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയർ സേവ ആപ്പ് എയർ സേവ ആപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് യാത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എയർലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് പിന്നെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മദാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സൈറ്റിലൂടെ നമുക്കതിന് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആ സംവിധാനങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സെഷൻ ഈ പ്രയാസം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമയത്തും പിന്നെ കെ പി എ ക്യു അവരതിന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാനും സുറോസുമൊക്കെ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് ഇത്തരം ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രവാസികൾക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല മറ്റേ നമ്മളൊരു യോഗങ്ങളോ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല യാതൊരു വിധ ലാഭേച്ഛയും ഇല്ലാതെ പ്രവാ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമെന്ന് കൂടെ അറിയിക്കുന്നു പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും ട്രാവലിനെ കുറിച്ചായാലും കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് പ്രവാസികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അതിനെല്ലാം കുറിച്ചും ഒരു കൃത്യമായ ഉത്തരം നമുക്ക് നൽകിയ മിസ്റ്റർ റൗഫ് കണ്ടോട്ടി ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഫിറോസ് നാട്ടു റഹീബ് മീഡിയയുടെ പേരിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കത്തറിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് സലീന